první počítač Bank řady 2200 se na trhu objevil už v roce 1973. Model LVP, který budu dneska zkoumat, však pochází z doby novější. Pochází z roku 1978. Rodina počítačů Wang 2200 je skutečně velmi rozsáhlá. Začaly se vyrábět ještě v takzvané předmikroprocesorové éře. Poslední modely tohoto typu potom během 90. let využívaly procesor Intel 386. To, co zde vidíme, je tedy sestava Wang 2200 LVP. Sestavu tvoří bedna počítače velikosti menší ledničky a inteligentní terminál typ 2336. Klávesnice trošku připomíná psací stroj a je nesmírně robustní. Píše se na ní opravdu velmi příjemně, tlačítka jsou realizována jako kapacitní spínače, takže je klávesnice v podstatě nezničitelná. Vzhledem k tomu, že je to moje první opravdové setkání s počítačem bank, napadlo mě, že si vytisknu pár brožurek, abych se trošku vpravil do problematiky. Jim Battle, bankový nadšenec a autor vynikajícího emulátoru, schromáždil na svých stránkách o počítači Bank 2200 neuvěřitelné množství literatury, servisních dokumentací, schémat, návodů, příruček a mimo jiné dal také dohromady spoustu softwaru, který je na jeho stránkách k dispozici ve formě obrazů disket. Po sejmutí horního výka je ve skříně vidět disketová mechanika a osmipalcový hard disk. Disketová jednotka je Shagert model 850 DSDD osmipalcová mechanika. Je to tedy oboustraná jednotka používající MFM záznam. Formátovaná kapacita je tedy něco málo přes 800 KB. Na servisní nálepce je datum 15. březen 1988. Hard disk je od stejného výrobce jako disketová jednotka. Dvě osmipalcové plotny roztáčí do 3500 obrátek síťový motor. Hard disk nese označení Shagert 1004 a jeho kapacita je 8 MB. Šandy od flopiny a hard disku jsou připojeny na sběrnicovou desku a po těch kšandách se vlastně konečně dostáváme k počítači samotnému. Model LVP je počítač na kolečkách, takže se s ním dobře manipuluje. Pod pravým krytem se skrývají desky počítače, jsou chlazené větrákem, uprostřed vany jsou tři sloty na vstupně výstupní karty pro připojení periferií. A ve spodní části se nachází mohutný zdroj. Na krytu zdroje je také štítek nesoucí označení modelu. Při prvním ohledání počítače jsem zjistil, že síťový vypínač nebude v nejlepší kondici, polípka se nějak divně vyklala, takže jsem se rozhodl vyndat zdroj a věc dát do pořádku. Jednoduchost napájecího zdroje je vyvážena potřebou použít těžký transformátor, ale na to se tenkrát nehledělo. Jestli bude počítač vážit 70 kg nebo 90 komu na tom záleží. Opět zajímavá čísla na samolepkách. Zdroj vyroben 82, servisován 88 a 91. Začínám odšrobovávat zadní kryt. Líbí se mi, že je z úplně stejného plechu a vůbec celkové mechanické provedení toho e, rámu připomíná Ampexy ze 70. let. No a aby taky ne, vždyť Ampexy AVR 2, 3 vznikaly ve stejné době jako tyhle Vangy. A už tu máme pohled na, jestli správně počítám, 11 karet, které tvoří jádro počítače. Budu je postupně vytahovat ven a budu se snažit nějak přiblížit nebo naznačit jejich funkci. Na první pohled, možná trochu nelogicky, začínám vytahovat karty od někud z prostředka. Má to svůj důvod. Mnozí už určitě tušíte, jaký. Na první pohled je zarážející, že se na kartách nenachází žádný větší šváb, žádný větší integráč, nic takového, co by mohlo být procesor. A důvod je velmi prostý. Právě těchto pět karet v souhrnu vzájemné spolupráci tvoří procesorovou jednotku. Časem bych rád proniknul do architektury procesoru, ale zatím jenom kloužu po povrchu. Je to nějaký moc složitý. Co ale víme? 
Mikroinstrukce má šířku 24 bitů, z nich jeden je parita. Vykonání většiny instrukcí trvá okolo 6 hodinových cyklů při hodinách 10 MHz. Matematická operace s 16 bitovými operandy tedy zabere něco kolem půl mikrosekundy. Karta, která se jmenuje Memory Control, obsahuje 3 kilové promky, kde je bootstrap loader, musí být 3, protože, jak bylo řečeno, šířka jedné instrukce je 24 bitů. Další karta se jmenuje Instruction Counter, ta se stará o běh programu, stará se o obsluhu registru program counteru. S kartou Instruction Counter spolupracuje bezprostředně hned další karta, Stack, zásobník. Zásobník má 96 úrovní, dokáže pojmout 96 návratových adres. Aritmeticko-logická jednotka. Po dvou vstupních 8-bitových sběrnicích přicházejí operandy. Od instrukčního dekodéru se deska dozví, co s nima má provést a výsledek je potom k dispozici na výstupní sběrnici. Žádný správný procesor se neobejde bez registrů. Tady jich je taky pár k dispozici, několik speciálních a osm pro všeobecné použití. Tím je u konce krátká prohlídka procesoru počítače a na řadu přichází paměť. Ramka je totiž u Vangu rozdělena na dvě části. První se nazývá Control Memory, má velikost 32 nebo 64 KB a je v ní uložen operační systém. Operační systém počítače Vang 2200 je v podstatě interpret jazyka BASIC. Uživatel počítače má ke své práci a pro své aplikace k dispozici druhou část paměti RAM, která se jmenuje Data Memory. V našem případě jsou osazeny dvě 128 KB karty. Řeklo by se, není to pro BASIC zbytečně moc? Ale uvědomme si, že k tomuto systému je možno připojit více jak 10 terminálů, díky čemuž mohou všichni uživatelé pracovat v jednu chvíli naprosto nezávisle na sobě, každý tedy využívá pouze určitou část paměti, která je mu přidělena programem, který se jmenuje Partition Manager. Další uživatelé, další terminály se připojují pomocí této karty, které se říká MXE. Na čele karty jsou k dispozici čtyři plnohodnotné RS-232 porty. Karta má vlastní inteligenci, jednodeskáč se Z80. Porty, které nejsou využity pro uživatelské terminály, se dají z BASICu velmi snadno využívat pro obecnou sériovou komunikaci. Dodejme, že rychlost komunikace může být až 19 200 bodů. Ve vaně zbývají už jenom tři poslední karty. Tyto tři karty tvoří jednotku, které se říká DPU, neboli Disk Processing Unit, diskový řadič. Sestava řadiče tvoří dohromady relativně autonomní sekci, která si s hlavním procesorem už vyměňuje data formou inteligentního protokolu, čili další počítač v počítači. Firmware řadiče se rozkládá na 8 KB, čtyři červené letky v rohu karty signalizují případné poruchy. Další deska se jmenuje Disk Control. Ve třech epromkách jsou uloženy datové vzory, paterny pro čtení a záznam. Diskety jednoduchý hustoty, dvojitý hustoty a třetí je pro hard disk. V poslední desce se říká Disk Interface a tady jsou PLL, BCO, serializéry, deserializéry, separátory dat. No, prostě všecko, co musí v každém správném řadiči být. Když je teďka zvěrnicová vana prázdná, tak je vidět, že konektory rozhodně nejsou propojený nějak pěkně, každý s každým, ale že to je pořádná šmodrchanice. Nálepka na bočním plechu potom z největší pravděpodobností ukazuje datum výroby tohoto konkrétního kusu. První vstupně výstupní karta umožňuje připojení jednoho uživatelského terminálu, externí diskové jednotky a paralelní tiskárny. V této kartě se říká Triple Interface. A zase má svůj inteligenci, zase další Z80. A to jsem zvědav, kolik jich v tomhle vangu ještě odhalím. Zajímavá je samolepka o proběhlém servisním zásahu 16. srpen 1990. Na druhém plošňáku jsou sviče pro nastavení adres jednotlivých portů. 
Druhá instalovaná vstupně výstupní karta je klasická GPIB, nebo taky 488. Přes tohle rozhraní řídil tento počítač během 80. a 90. let v jedné německé firmě CMM Robota. Tím je u konce prohlídka hardwareu Vangu 2200LVP a je na čase nastrkat karty zpátky. No jo, ale jenže. Ono to není nijak zvlášť popsaný, karty jsou záměný. A já si pamatuju prd, takže musím se podívat do knížky. Dokumentace k počítači je neobyčejně vydařená. Celý stroj je popsán, rozkreslen, rozdiskutován do těch nejmenších detailů. Po chvíli hledání nacházím tu správnou stránku. Teď už je naprosto jasné, která karta kam patří, takže snad Vanga hned při prvním zapnutí nevyšlehnu. Byla to právě dostupnost neuvěřitelně rozsáhlého archivu dokumentací a informací k tomuto stroji, která rozhodla o tom, že tenhle Vang přistál u mě v dílně. Musím se přiznat, že tohle není první můj Vang. Před 25 lety už jsem jeden měl, dokonce úplně stejný model, ale neměl jsem k němu žádné informace, žádné diskety, nic, takže skončil na součástky. Potkal ho tehdy stejný osud jako ten nešťastný text M, tu nešťastnou arytmu 1915, o které jsem tady už před časem vyprávěl. První zapnutí vypadá nadějně. Hard disk si po roztočení spokojeně chroustne. Zdá se, že hard disk na tom bude dobře, ale co na tom není dobře, to je terminál. Vypadá to, že terminál je slušně řečeno zdechlej. V manuálu jsem se dočetl, že by se bezprostředně po zapnutí měl přihlásit krátkou zprávou o verzi firmwareu a o parametrech sériové linky. Nic takového se ale neděje. Tahle 2336 umí docela zajímavé věci. Například umí pro rychlejší odezvu obrazovky přenášet data komprimovaně a také dokáže kreslit obdélníčky, dokáže rámovat text, přičemž tato obdélníčková grafika je nezávislá na zobrazování textu. Vzájemně si nepřekážejí. Samozřejmostí je asi sada grafických symbolů pro jakousi pseudografiku v textovém módu. Vyhledávám si schéma motherboardu a zahajuji postup přesně podle starožitné osnovy. Beru sondu osciloskopu a začínám odpovídat na základní otázky. Skáču impulze hore dole? Neskáču. Je tam napájení? Je. Jsou hodiny na procesoru? Jsou. Není procesor v resetu? Je procesor v resetu. Chyba. Proč je procesor v resetu? Zahajuji pátrání po obvodu, který to má na starosti. No už to zkrátím. Zkrátka nacházím blbou 14, což je vlastně 0,4, jenom výkonovější. Dávám nový obvod a terminál nabíhá. Oprava skončena. Okamžik prvního pokusu o zapnutí celé sestavy se blíží. Předtím ale ještě musím propojit terminál s počítačem. Přidal jsem si k jednomu konektoru malý zlepšováček, abych na PC mohl pozorovat komunikaci. Po zapnutí Vangu se na terminálu objevuje hláška Mount System Platter Press Reset. Takže se snažím zmačknout reset, nic se neděje. Pak zjišťuju, že je tam ochrana, reset se musí mačkat se shiftem. Dostávám se dál, výborně, počítač se mě teďka ptá, odkud se bude natahovat systém, takže mačkám klávesu FN0, což znamená, že se bude bootovat z adresy 3.1.0, což je hard disk. Teď to teprve začíná být napínavý, ale jak koukám, všechno běží jako na drátkách. Prokousávám se nastavením adres zařízení a nastavením pracovní paměti, no a už mě vítá Vank Basic 2. Tohle je důležitý moment. Tenhle moment rozhodne, jestli budeme kamarádi. A budeme. Vracím se teď o krok zpátky a vybírám si možnost diagnostika, pod kterou se skrývá sada testů, tak cvičně zkouším test paměti, procesoru. Všechno probíhá bez žádných chybových hlášek, takže je to snad v pořádku. Vracím se zpátky k Basicu a vypisuji si obsah adresáře hardisku příkazem list DCF, to znamená data katalog F jako fixed hardisk. 
kdybych chtěl obsah diskety, tak napíšu list dcr. Vždycky mě baví hrát hry na nějakém vyloženě neherním stroji. Myslím, že Vang 2200 je krásný zástupce téhle kategorie počítačů. Takže uvidíme, jaký to bude zázrak, tahle hra. Po úvodní instruktáži se mě zeptá na obtížnost a jestli chci zvukové efekty. A už se začíná obrazovka plnit, začínají přibíhat animované postavičky. A netrvá to dlouho a začíná útok Marťanů. Nastává řeš. No tak jsem zvědav, jestli aspoň jednu postavičku zachrání. No sláva je konec, přežili dokonce dva lidi, což by při troše štěstí mohlo znamenat, že se lidstvo zase časem rozmnoží. No, výborná hra. Nemůžu si odpustit ještě jednu věc, musím vyzkoušet ještě další hru, úplnou klasiku, pac -mena. Docela by mě zajímalo, na jakém počítači vzniknul úplně první pac -man. Nevím, bank to asi nebyl, ale kdo ví, to je otázka pro herní historiky. Když se ukázalo, že počítač funguje, říkám si, že je na čase zkusit nějak zazálohovat obsah hardisku a pokusit se vytvořit systémovou disketu. To, co se teď děje, je malý zázrak. Z jednostrané diskety pro jednoduchou hustotu se pomaličku stává obou straná disketa na dvojnásobnou hustotu. Bude to fungovat? Bude. Už to mám vyzkoušení. Teď stačí napsat formulku format disk R a počkat asi dvě minuty. Obsah hardisku se zazálohovat podařilo a podařilo se také vytvořit spouštěcí disketu. Teď mě ale láká jiná otázka. Jak převést obrazy disket zpátky na fyzická média? Pro pokud možno co nejvyšší přenosovou rychlost směrem do Vangu padla volba na GPIB kartu. Bohužel se to neobešlo bez přidání jednoho atmelu. No, ale ve Vangu už je tolik jiných procesorů, že jeden atmel se tam ztratí, že jo? Až přijdu na lepší způsob, kartu dám pochopitelně do původního stavu. Vang Basic nabízí mnoho způsobů, jak pracovat s datovými úložišti. Jeden z nich je přímé fyzické zapisování a čtení sektorů. Hard disk nebo disketa se v tom případě chápe jako rozlehlé jednorozměrné pole 256 bajtových stringů. V příkazu dataload BA jenom zadám číslo požadovaného sektoru a 256 bajtů se mi skopíruje do řetězce. Je to hned. Tenhle třířádkový program vypíše první sektor hardisku v hex formátu na obrazovku. A stejně snadno můžu sektory také zapisovat použitím příkazu datasave BA. BA bude asi zkrátka binary absolute. A jelikož už umím do Vangu dostávat data a tyto data ukládat na sektory diskety tam, kam chci, nic nebrání tomu, abych začal obrazy disket přenášet na fyzická média. Postup je takový, že se specka přenese do Vangu 8 KB dat a těchto 32 sektorů se uloží na disketu. Celý postup se opakuje tak dlouho, dokud je co přenášet. Poté, co jsem ověřil, že metoda přenosu skutečně funguje, postahoval jsem dvě nebo tři desítky disket, na kterých by mohlo být něco zajímavé. Skopírování jedné diskety trvalo samozřejmě podle velikosti obsahu pár minut, anebo čtvrt hodiny, maximálně 20 minut u 800 kB obrazu. A protože, jak známo, závěr korunuje dílo, jdu teďka proskoumat, co na disketách bude. Zadávám příkaz pro studený start, init systém a už spouštím počítač z první diskety. Ale pozor, co to vidím, co to vidím. To ne, to jsme nechtěli, to radši vůbec. 
to nemůže být pravda. To bude jenom nějaký aprílový silvestrovský žertík pana Vanga. To přece nemůže fungovat. No, jenže to vypadá, že to funguje. Ani s počítačem z roku 1975 se člověk nemůže cítit bezpečí. A tyhle ty pajduláci, no ty z toho mají ještě srandu. Omlouvám se, že touto poněkud rozporuplnou tečkou končí tento jinak velmi půvabný dokument o počítači Vank. Děkuji za pozornost a loučím se.